എന്താണ് കുളിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നോ സൂക്ഷിക്കണം മോളെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തിര വന്നാലേ നിന്നെ കോരി എടുത്ത് കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇല്ല ഒരു തിരിക്കും എന്നെ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഏത് തിരയും വെല്ലാനുള്ള ശക്തിയല്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ശക്തിയല്ലേ തിരയെ കളിച്ചാക്ക മതി വാ പോവാ തിരക്ക് കൂട്ടാതെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാ വേണ്ട മോളെ അപകടം ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണ്ട നമുക്ക് പോവാം വാ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഇത്രയും നേരം തിരയിൽ കളിച്ചപ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന പേടി കരയ്ക്ക് കയറിയപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായി കരയാതെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ കൂടെ മോക്ക് നല്ല ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരാ വാ വാ നമ്മെ കണ്ടപ്പോ മൈമുനയ്ക്കുണ്ടായ ഭാവഹാവാദികൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലതാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തമ്പുരാനെ കണ്ട് മൈമുന വല്ലാതെ ഭയന്നു പോയി കുട്ടിയാലും വേർക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു എങ്കിൽ തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു മൈമുനയുടെ ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വിപഞ്ചികയുടെ ദൃശ്യം ഒരു സംശയം അങ്ങോട്ട് ബാക്കി വെക്കണ്ട വിപഞ്ചിക കയറി കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയിലാണ് കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിപഞ്ചിയുടെ ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്താൻ ഇനിയേറെ പ്രയാസമാണല്ലോ ഗൗതം തമ്പുരനെ നല്ല ഓമനത്തുള്ള കുട്ടിയാണ് ഭാവിയുള്ള കുട്ടി അവളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വിപഞ്ചി ഒഴിപ്പിക്കണം തമ്പുര തമ്പുരാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മൈമുനയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണം ഇല്ലത്തെത്തി താളിയോലകൾ പരതാം മൈമുനയോട് നമുക്കുമുണ്ടേ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വാത്സല്യം നോക്കാം കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പരമാവധി നോക്കാമടു വരിക പ്രേതവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്താണ് സൗഹൃദം പ്രേതാത്മാവും പ്രേതങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും തമ്മിൽ സൗഹൃദം വേണമല്ലോ പിന്നെ മൈമുനെ ഞാൻ കടൽ തീർത്ത് വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു മുന്നിറിനോടൊപ്പം എന്താ ഞെട്ടിയത് എന്റെ ധ്യാനമണ്ഡലത്തിൽ തെളിയാത്ത ഓക്കെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ തെളിയുമെന്നറിയാമല്ലോ രണ്ടുപേരെ ഒരുപോലെ കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ജമീലയ്ക്ക് ഗൗതം ഈ സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എസ് എ ജമീലയാ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് മൈമനു ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് ശോഭനമായ ഭാവിയുള്ള കുട്ടി ആ കുട്ടി എന്തിനിങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിച്ചുകൂടെ സാധ്യമല്ല ശോഭനമായ ഭാവിയുള്ള കുട്ടിയാണത്രേ 
പ്രേതാത്മാവാണോ ശോഭനമായ ഭാവി നോക്കുന്നത് പ്രേതാത്മാവിനുണ്ടോ കാരുണ്യവും മാർദ്ദരിതയും ഒക്കെ മയമിനെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ അവളെ വിട്ടുതരില്ല പ്രേതാത്മാവായി എനിക്ക് ചില ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് നിരപരാധികളായ ആരെയും ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഉപദ്രവിക്കയില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഒരു ബോഡിയിൽ കൂടി എനിക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഗൗതം തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്നെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് ഓക്കെ മൈമുന എന്ന കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് എന്നിലെ മാനുഷിക ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യന്റെ മാനുഷിക ധർമ്മവും പ്രേതാത്മാവിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടില്ല എന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാനും ഓക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ മൈമിനെയും കുട്ടി പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നോ എന്താ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ പുറത്ത് പോയിരുന്നോന്ന് പോയിരുന്നു കടപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നു മൈമിനക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാ അവളെയും കൂട്ടിയത് തിരമാലയിലെ കളിയും കുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവളെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു നിർത്ത എൻജോയ് ചെയ്ത് പോലും മൈമിനെ പുറത്തെങ്ങും കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ചട്ടം കിട്ടിയിരുന്നല്ലേ എന്താ മോളെ ഇത് ഒരു പെൺകുട്ടി എത്ര കാലമെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് വളർത്തുന്നത് അവൾക്കും പുറം ലോകം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ബാപ്പ ഈ ന്യായീകരിക്കുന്നു കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ആ കിഴവൻ തമ്പുരാനോ ഗൗതമനോ ഇവളെ കാണരുതെന്ന് ഞാൻ ചടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയൂ ഇവളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ മുനീർക്ക എന്നെ കൊണ്ട് പോലീസ് മുറ എടുപ്പിക്കരുത് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നീ ആരെ അടി കണ്ടത് മോങ്ങാനല്ല പറഞ്ഞത് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നീ ആരെയാ കണ്ടത് കള്ളം പറയരുത് എന്നിട്ട് ഗംഗാദത്തും തമ്പുരാനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ തമ്പുരാനെ കണ്ടെന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞൂല്ലോ ഞാൻ പറയാൻ തരുന്നില്ല തമ്പുരാനെ ഞാൻ കണ്ടു തമ്പുരാൻ എന്നെയും കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി അങ്ങനെ പലതവണ കാണുമ്പോ തമ്പുരാനോട് മോൾക്ക് തോന്നുന്ന പേടി മാറി കിട്ടുമല്ലോ ശബ്ദിച്ചു പോകരുത് ജമീലെ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു ജമീലെ തരം താഴ്ത്താൻ നോക്കുന്നു തോൽക്കില്ല തരം താഴില്ല ജമീല ലക്ഷ്യം നേടാതെ പോവുകയില്ല ഞാൻ തമ്പുരാനോടുള്ള പേടി മാറ്റിയെടുത്ത് അയാളെ ഈ കുടുംബവുമായി അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു നടക്കില്ല തമ്പുരാന്റെ ഉന്മൂലനാശം കൊതിക്കുന്നവളാ ഞാൻ അയാൾക്ക് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് അഭ്രാന്താണോ ഇവൾക്ക് എന്തിനാ തമ്പുരാനോട് ഇത്ര വൈരാഗ്യം തമ്പുരാൻ എന്തിനാ ഇവളെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ഇവൾക്ക് എന്താ തമ്പുരാനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും എനിക്ക് മറുപടിയില്ല ദുരൂഹതയാ സർവത്ര ദുരൂഹതകൾ വളരെ നേരമായല്ലോ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ നടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ നിക്കാഹല്ലേ നിക്കാഹിന് ഇനിയും ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ 
കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ ആ ദിവസത്തേക്ക് കൂടി മാറ്റിവെച്ചൂടെ മുനീറും മുഞ്ചുള്ള ഹൂറി ജമീലയും തമ്മിലുള്ള നിക്കാഹ് ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കണം നടക്കാത്ത നിക്കാഹ് ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും നടക്കാത്ത നിക്കാഹോ അല്ല ഇനിയും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിക്കാഹ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ അങ്ങനെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി താമസിക്കണം അതെന്താ ഈ നാട് കൊള്ളില്ലേ ആ ഗൗതമനും കിഴവൻ തമ്പുരാനും ഉള്ള കാലത്തോളം ഈ നാട് ചീത്ത തന്നെ ശരിയാ അവര് നാടൊട്ടുക്ക് പറഞ്ഞു നടക്കല്ലേ ജമീല പ്രേതാത്മാവാണെന്ന് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം വിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും പ്രേതാത്മാവാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നടക്കും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിന്ന ചിന്ന പ്രേതങ്ങളാണെന്നും അവർ പറയും ജമീല നീ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ലീവ് എടുക്കണം നമുക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ പറക്കാം അത് വേണോ എന്താ ഗൾഫ് രാജ്യം ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അഞ്ചു വർഷം ലീവ് എടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് പോലീസ് ഭരണം വേണ്ട നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു സമ്മതിച്ചോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഗൗതമിനെ കാണാനിരിക്കായിരുന്നു എന്താ വിശേഷിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിധി എഴുതിയ ജമീലയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള നിക്കാഹ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നടക്കുകയാണ് എന്താ ചിരിക്കുന്നത് നടക്കാത്ത സ്വപ്നവും പേര് നടക്കുന്ന മുനീർ എന്ന സുമുഖനായ യുവാവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയത് നടക്കുന്ന സ്വപ്നം തന്നെയാ ജമീലയുടെ നാവ് കൊണ്ട നിക്കാഹിന് സമ്മതിച്ചത് പ്രേതാത്മാവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കോ നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്താൽ പ്രേതാത്മാവ് സമ്മതിച്ചു പോയില്ലേ മുനീറേ മഹാമാന്ത്രികനായ ഗംഗാദത്ത തമ്പുരാന ജമീല വെറും പ്രേതാത്മാവാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തമ്പുരാന്റെ കണ്ടെത്തലുകളൊന്നും ഇതുവരെ പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്നാ ജമീലയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തൽ തെറ്റാൻ പോകുന്നു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ നിക്കാഹ് നടന്നിരിക്കും ഇത് അഹന്തയുടെ ചിരിയാ ഈ ശാസ്ത്രയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ വിട്ടിയാക്കരുത് കുറച്ചു കാലം മൗനവ്രതം എടുക്കൂ ഗൗതം അത്രയും കാലമെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ ചിരിച്ചോ ഡെഡ് ബോഡി പ്രേതം ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇക്കാലത്ത് ആൾക്കാര് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു കാണാം നമസ്കാരം തമ്പുരൻ ആ ഗൗതമനോ ഇരിക്കുക എന്താ തമ്പുരനെ താളിയോലൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നേ ജമീലയുടെ ബോഡി വിട്ട് വിപഞ്ചിക പോയില്ലെന്നുണ്ടോ ജമീലയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും വിപഞ്ചിക ഒഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്കിപ്പോഴും സംശയമോ നാളെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്താ വിപഞ്ചിക ഒഴിയണത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടോ തനിക്ക് ആ മുനീറിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ ദുഃഖം ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹും കഴിഞ്ഞ് ജമീലയുമായി ഗൾഫിലേക്ക് പറക്കാൻ ടിക്കറ്റ് വരെ ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിരുവരും മുനീറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ബദ്ധ ശത്രുക്കളായി മാറിയിരിക്കുക തമ്പുരാനെ നമ്മളെ പേടിച്ചാണ് അത്രേ അവർ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്തു പറയാനാടോ ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹ് അതിനു മുൻപ് വധുവിന്റെ മരണം വിധിയുടെ വിളയാട്ടമെന്നല്ലാതെ വേറെന്താ പറയുക മൈമിനയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴും വേവലാതീ തമ്പുരാനെ വിഷമിക്കാതെതു ജീവനുള്ള ബോഡിയിൽ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ ബോഡിയെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ിയോലകളിൽ നാം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രവിധി ആ വിധി കൊണ്ട് മൈമുനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമടോ നന്നായി തമ്പുരാനെ സന്തോഷമായി ജമീലയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നമ്മോടുണ്ടായ ശത്രുത മൈമുനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു
ക്ഷോഭമോ വികാര പ്രകടനമോ ഒന്നും ജമീലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ലീവെടുത്ത് എന്നോടൊപ്പം ഗൾഫിലേക്ക് വരാന്നോ അവള് സമ്മതിച്ചു ആശ്വാസമായി നമ്മുടെ മകൾക്ക് ഒരു ഭാവി ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു കുറേ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു സുഹറ ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ നടത്തണം പള്ളികളായ പള്ളികളൊക്കെ പോവുകയും വേണം നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കൂടി തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നു ഇപ്പോ മൈമുനെ ഒപ്പം കൂട്ടാലോ മൈമുന ആരെയും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന ജമീലയുടെ വിലക്കും ഇനി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നടക്കുമല്ലോ എന്താ ബോളു കുട്ടി ഈ ചിരിയുടെ അർത്ഥം നിനക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എന്നാണോ അതെ വളരെ സന്തോഷമായി മൈമുനെന്താ അങ്ങനെ ചിരിച്ചത് അതൊരു ശരിയായ ചിരി ആയിരുന്നില്ലല്ലോ മുനീറേ വേണ്ട ദുരൂഹതകളൊക്കെ നീങ്ങിയിരിക്കെ ഇനി മൈമുനയുടെ പേരിൽ ഒരു ദുരൂഹതയും വേണ്ട വേണ്ടേ വേണ്ട മുകുന്ദനാകെ ഉഷാറിലാണല്ലോ അതെ തമ്പുരാനെ എല്ലാം അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹമാ പിന്നെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാ വന്നേ എന്താ അപ്പോ അതെ ഈ പൂജ കഴിയുന്നോടെ ജമീലിൽ നിന്നും വിഭജിക ഒഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അല്ലേ അതല്ലാതെ ഈ വിഭജിക്കുന്ന ആത്മാവ് മൂത്തകാനും ഉണ്ടാവൂ എന്താടോ മുകുന്ദ ഈ സംശയം നാം നിവർത്തിച്ചു തന്നു എന്നാലും എന്തൊരു ധൈര്യത്തിന് ധൈര്യം വെടിയണ്ട വിഭജിക ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോയിരിക്കും ശരി മുകുന്ദ ഓ പോവാണോ അല്ല പിന്നെ സ്വല്പം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നേ തിരക്കൊക്കെ ക്ഷണത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തീർത്തുകൊള്ളുക നമുക്ക് തന്ന വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കണം വിഭജികയുടെ ഉപദ്രവം വിട്ടൊഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച് മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കാം എന്നാണ് വാക്ക് 